എസ് എസ് എൽ സി ക്ലാസ് ടെന്നിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വേൾഡ് ഇൻ ട്വന്റിയ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നല്ല രസമാണ് ഇതിൽ കുറെ യുദ്ധങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാണ്ട് അപ്പൊ യുദ്ധം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും മൊത്തത്തിൽ വേൾഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ഈ കുശുംബ അസൂയ കൊനിഷ്ട അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ദുർവിചാരങ്ങളോട് കൂടി കുറെ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താവുന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഉണ്ടായി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ കോൺസിക്വൻസസിൽ രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ചിന്താഗതി വന്നു അതായത് ഫാസിസം നാസിസം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ചിന്താഗതി വന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വന്നു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വേൾഡിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കയുടെ മാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ആഫ്രിക്കയുടെ മാപ്പ് എന്തിനാ വന്നേക്കണെ അപ്പൊ പല കുറെ ഈ യൂറോപ്പുകാരുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പുകാർ എവിടെ നല്ല സംഭവങ്ങൾ നല്ല രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടാലും അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തിനെ പങ്കുവയ്ക്കും ഈ ഈ പാർട്ട് നിനക്കാണ് ഈ പാർട്ട് എനിക്കാണ് ഒരു ഒരു പാർട്ട് ഫ്രാൻസുകാരെ എടുക്കും ഒരു പാർട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എടുക്കും വേറൊരു പാർട്ട് പോർച്ചുഗീസ് എടുക്കും അങ്ങനെ 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 പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ആ നല്ല രാജ്യത്തിന് കീറി മുറിക്കും അങ്ങനെ അതാണ് ഈ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് ഈ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല കാട് നല്ല പുഴ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതേപോലെ നല്ല കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യരും അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻസ് വന്നു ട്വന്റിയ സെഞ്ചുറിയില് എന്നിട്ട് യൂറോപ്യൻ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ യൂറോപ്യൻസ് പുറത്തുനിന്ന് ആഫ്രിക്കയിലോട്ട് വന്നിട്ട് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ധാരണയായി എന്താ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസിനെ ഓരോരുത്തർ അങ്ങ് കീറി മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കുവാണ് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഈജിപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എടുത്തോണ്ട് പോയി ലിബിയ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ വേറെ ആൾക്കാരെ എടുത്തോണ്ട് പോയി ആംഗോള എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആൾക്കാർ യൂറോപ്യൻ കൺട്രിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ധാരണയായി ആഫ്രിക്കയുടെ ഓരോരോ പാർട്ട് ഓരോരുത്തർക്കാണ് എന്ന് അങ്ങനെ കീറി മുറിച്ചിരിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കയുടെ മാപ്പിനെ അവരെല്ലാവരും കൂടി യൂറോപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം വരച്ച് കളിച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം നങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പണ്ട് ട്വന്റിയ സെഞ്ചുറിയുടെ തുടക്കത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയാം സോ ഇതില് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ദുഷ്ടത്തനമാണ് കാരണം ഏതോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഏതോ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഈ സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടക്കിടിലും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വന്നു അവിടെ ഭയങ്കര മെഷീൻസ് ഒക്കെ വന്നു അപ്പൊ മനുഷ്യർ തുന്നേ തുണികളെല്ലാം മെഷീൻസ് തുന്നാൻ തുടങ്ങി മെഷീൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഹെൻറി ഫോർഡ് പുള്ളിക്കാരൻ ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ എന്താണ് മറ്റേ കാർ അസംബ്ലി സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഈ സമയത്താണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ കാറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിനിറ്റ് മിനിറ്റിനാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് കാറൊക്കെ കയറി പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ കാറ് വരാൻ തുടങ്ങി ഇഷ്ടം പോലെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അങ്ങ് പതിനെട്ടാമത്തെ സെഞ്ചുറീസിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്രെഡായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ യൂറോപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ഈ കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഫാക്ടറീസിൽ കുറെ മെഷീൻ
അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വന്നു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വന്നപ്പോ ഇവർക്ക് ക്യാപ് കൊറേ എന്താ പറയാ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതായത് കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടി അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ കുറെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നൂറ് ആൾക്കാര് നൂറ് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു രാജ്യത്ത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തുന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് പേർക്കുള്ള ഷർട്ട് തുന്നും പക്ഷെ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആയിരം ഷർട്ട് കയറി ഉണ്ടാക്കും നൂറ് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരം ഷർട്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഷർട്ട് ഒന്നും കത്തിച്ചു കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് വിൽക്കാൻ സ്ഥലം വേണം അപ്പൊ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ലാതെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന ട്രെൻഡ് കൂടാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പരിധി ഇല്ലേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർക്ക് വാങ്ങാൻ അപ്പൊ ഈ ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് ഇനി ഇത് വിൽക്കാൻ സ്ഥലം വേണം അതായത് മാർക്കറ്റ് വേണം അങ്ങനെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവന്റെ രാജ്യത്തെ മാർക്കറ്റിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ണ്ടാക്കിട്ട് അവരുടെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണം അവർ പുറത്തു പോയിട്ട് മാർക്കറ്റ് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവരെന്താണ് മാർക്കറ്റ് അതായത് ഇന്ത്യ പോലത്തെ കൺട്രീസിൽ ഭയങ്കര പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യ പോലത്തെ കൺട്രീസ് ജപ്പാൻ ചൈനയിലൊക്കെ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആയി യൂറോപ്പിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ യൂറോപ്പിന്റെ പല കൺട്രീസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയി ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പെയിൻകാർ പറയും അതുപോലെ പോർച്ചുഗീസുകാർ പറയും അതുപോലെ ബ്രിട്ടൻകാർ പറയും അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കട്ട കോമ്പറ്റീഷന് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷനായി അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോമ്പറ്റീഷനായി അങ്ങനെ വന്നപ്പോ യൂറോപ്യൻസിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അവർക്ക് ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട് വിക്കൽ വാങ്ങൽ പരിപാടികൾ ഏഷ്യക്കാരും ആഫ്രിക്കക്കാരും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻസും ഒക്കെ തമ്മിൽ യൂറോപ്യൻസിന് ഓൾറെഡി നല്ല ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ മാർക്കറ്റ് ആക്കണം എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കൺട്രീസിനെ എക്കണോമിക്കലി കുറെ കൂടി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ആണ് കുറെ കൂടി ഉപയോഗിക്കണം നമ്മളെ വെച്ച് ഏഷ്യക്കാരെയും ആഫ്രിക്കക്കാരെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കക്കാരെയും ഉപയോഗിച്ച് കുറെ കൂടി കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നപ്പോ അവരങ്ങ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒക്കെ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് നമ്മളെ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്കണോമിക്കലി ആഫ്രിക്കക്കാരെയും ഏഷ്യക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിനെയും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ് ഇവരുടെ കോളനീസ് ആയിട്ട് മാറി ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് കോളനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി യൂറോപ്പിലേക്ക് മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന്റെ സമയത്ത് മുഴുവൻ ഫാക്ടറീസിലും പ്രൊഡക്ഷനിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലിസം എന്താന്ന് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പഠിച്ചു നമ്മള് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നപ്പോ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് സെർച്ചിങ് ഫോർ മാർക്കറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ഫോർ മാർക്കറ്റ് വന്നപ്പോ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ യൂറോപ്യൻസിന് അങ്ങനെ ഓൾറെഡി ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസില് ഇതിനെ കുറെ കൂടി എക്കണോമിക് അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് നമ്മുടെ കൺട്രീസിനെ എല്ലാവരെയും പൊളിറ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവസാനം ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ് എല്ലാവരും യൂറോപ്പുകാരുടെ കോളനീസ് ആയിട്ട് മാറി ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇങ്ങനെ കോളനീസ് ആയ ആയി മാറിയ പ്രോസസ്സിനെയാണ് കോളനൈസേ
കൂട്ടണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര കമ്പൾസറി ആയിട്ട് വന്നു കാരണം എപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് മിക്കവാറും സ്ട്രൈക്ക് ബന്ദ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന് നഷ്ടം അവസാനം ഇങ്ങനെ കുറെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തൊഴിലാളികളുടെ ഡിമാൻഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അംഗീകരിക്കും സോ മിക്കവാറും വേജസ് കൂട്ടുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ടൈം കുറയ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ വേജസ് ഒക്കെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് പിന്നെയും അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല അവർക്ക് ഒറ്റ വിചാരമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ കാശ് കൂട്ടാം അപ്പൊ ബ്രിട്ടനിലെ ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ ആ ഫാക്ടറിയുടെ ഉള്ളില് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവർക്ക് കുറെ കൂടി സാലറി കൂട്ടി 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 അവിടത്തെ തൊഴിലാളികൾ ബ്രിട്ടനിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് സാലറി കൂട്ടി 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 കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ ബ്രിട്ടൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും റോ മെറ്റീരിയൽ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുപോയി ബ്രിട്ടനിന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും ബ്രിട്ടന്റെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ തുണി കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് എല്ലാം ബ്രിട്ടനിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഓൾറെഡി കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ബ്രിട്ടനും യൂറോപ്പുകാരും മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയാ മാറി ചിന്തിച്ചത് അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പതുക്കെ കോളനീസ് കോളനീസ് ശരിക്കും റോ മെറ്റീരിയലും അതേപോലെ റോ മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവർ മാറി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റല് മൊത്തത്തിൽ കോളനി തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഫാക്ടറീസ് ഇവിടെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ കോളനീസിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ തുടങ്ങുക എന്നുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പണി ഏൽപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ഫാക്ടറിയിൽ പണി ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കാശ് വളരെ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ സാധനം അവനെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ ചാർജ് പോലും ഇല്ല സോ ചീപ്പ് ലേബർ അതേപോലെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും കോളനി തന്നെ വിൽക്കാനും ഭയങ്കര ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രീസ് നം ഈ കോളനീസിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി സോ ദ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ഇങ്ങനെ കാശ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനാൻസ് ടു കോളനീസ് ഈ കോളനീസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കാശ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫേസിനെയാണ് ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയൊന്നല്ല ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടും അല്ല മറിച്ച് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കി ഇവിടത്തെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിറ്റിട്ട് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവനും യൂറോപ്പുകാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു ഫേസിനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇമ്പീരിയലിസം വന്നപ്പോ അവരുടെ കുറെ ചിട്ടകളും അവരുടെ കുറെ രീതികളും ഉണ്ട് അവരുടെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരണമല്ലോ യൂറോപ്പിന്റെ കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്താ പറ്റിയെന്നറിയോ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഈ കോളനീസ് അതായത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള കോളനികളുടെ എക്കണോമി കണ്ടീഷൻ താറുമാറാക്കി എക്കണോമി കണ്ടീഷൻ താറുമാറാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ നെയ്ത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു കുറെ നല്ല നെയ്ത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു കൃഷിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നല്ല നല്ല ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നെയ്ത്തുകാരുടെ മുഴുവൻ ജോലി പോയി നല്ലോണം കുടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ ആൾക്കാർ അവരുടെ മുഴുവൻ ജോലി പോയി അപ്പൊ ഇവിടത്തെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം മുഴുവൻ താറുമാറാക്കി ഇവിടത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ താറുമാറാക്കി കിങ്ങിനെ ഒക്കെ വളച്ചോടിച്ച് അവര് ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി മാറ്റി അതുപോലെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് തമ്മിൽ തമ്മില് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്സ് കുളവാക്കി എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം കുളവാക്കി അതേപോലെ കൾച്ചറൽ ഡോമിനൻസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ക
ഭരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ ഡോമിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അതേപോലെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ ഡോമിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു സോ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ക്യാപിറ്റലിസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കോളനൈസേഷൻ വന്നു കോളനൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്പീരിയലിസം വന്നു ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫൈനാൻസ് ഫൈനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ കോളനീസിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പ്രക്രിയനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഫാക്ടറീസ് തുടങ്ങുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നേഷന്റെ പൊളിറ്റിക്കലും എക്കണോമിക്കലും കൾച്ചറലും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു രാജ്യത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രല്ല ഈ കോളനിസ്റ്റ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിനെയും അഡ്മിനിസ്റ്റർ ീവ് മെഷേഴ്സിനെയും മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിലും ഒക്കെ അവരുടെ ഡോമിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാക്കി ഓക്കെ സോ ആദ്യം ക്യാപിറ്റലിസം പഠിച്ചു ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ആണ് അവിടെ ഈ ഫുൾ പ്രൊഡക്ഷന്റെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മുഴുവനും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആൾക്കാരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമാണ് അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കോളനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് യൂറോ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് നമ്മൾ പല നേഷൻസിനെയും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക്കലി ഇവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിനെയാണ് കോളനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസും ഏഷ്യൻ കൺട്രീസും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസും ആണ് യൂറോപ്പുകാരുടെ കോളനീസ് ആയിട്ട് മാറിയത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ യൂറോപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറെ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തപ്പോ അവർക്ക് കാശ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് അവര് ഇമ്പീരിയലിസത്തിലേക്ക് വന്നത് ഇമ്പീരിയലിസത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ചീപ്പായിട്ടുള്ള ലേബർ നമ്മുടെ കോളനീസിൽ കിട്ടും റോ മെറ്റീരിയൽ അവിടെ തന്നെ കിട്ടും മാത്രമല്ല എന്താ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് എല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതേപോലെ വിൽക്കാനും ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ഇമ്പീരിയലിസത്തിലേക്ക് മാറി അപ്പൊ ഈ ഇമ്പീരിയലിസം വന്നപ്പോ കോളനീസിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള കോളനീസില് മൊത്തം അവരുടെ തനതായിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ നെയ്ത്തുകാരെല്ലാവരുടെയും ജോലി പോയി അങ്ങനെ അതേപോലെ കൃഷിക്കാരുടെ ജോലി പോയി അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് പോവർട്ടി കൂടി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടി ട്രഡീഷണൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഭയങ്കരമായിട്ട് നശിച്ചു അതുപോലെ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതായത് എങ്ങനെ ഭരിക്കണം എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് യൂറോപ്പുകാർ തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഇന്ത്യയുടെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്തും പല യൂറോപ്യൻസ് ആണ് വന്ന് ഭരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം യൂറോപ്പുകാർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതായത് കോടതികൾ കോടതിയിൽ ആരാണ് വിധി പറയുന്നത് എന്ന് ഉൾപ്പെടെ ആരാണ് തർക്കിക്കുന്നത് ആരാണ് വിധി പറയുന്നത് എന്ന് ഉൾപ്പെടെ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ നാച്ചുറലി അവർക്ക് ഫേവർ ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ യൂറോപ്പുകാർക്ക് ഫേവർ ആയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റവും ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റവും ഈ യൂറോപ്പുകാർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നാച്ചുറലി ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഫർ ചെയ്തു അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് കോളനീസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതേപോലെ തനതായിട്ടുള്ള ഇൻഡിജിനസ് ആർട്ട് ഇൻഡിജിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനതായ ആർട്സ് നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ ലാംഗ്വേജ് കൾച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ ഒക്കെ അവരെ നശിപ്പിച്ചു ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഫോഴ്സ് യൂറോപ്പുകാര് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് നിങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് കാശ് കിട്ടുന്ന ചായ പോലത്തെ കാപ്പി പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ക്രോപ്സ് അതായത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് മാത്രം കൃഷി ചെയ്താൽ മതി എന്ന
അടിയാരം അവർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നപ്പോ ഈ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് നേഷൻ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് നേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിന്റെ അപ്പുറത്തെ അപ്പുറത്തേയുള്ള നേഷൻസ് യൂറോപ്പിൽ തന്നെ കുറെ നേഷൻസ് ഉണ്ട് ബ്രിട്ടൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്പെയിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പോർച്ചുഗൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ നേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ നേഷൻസ് ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് നേഷൻസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നിട്ട് അതേപോലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റും എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ കോളനീസ് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കോളനീസും മാർക്കറ്റും കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിയോടടി അങ്ങനെ വന്നപ്പോ പതുക്കെ പതുക്കെ വാർ ഞാൻ വെച്ചാൽ യുദ്ധം വന്നു തുടങ്ങി സോ ഈ ഇമ്പീരിയലിസ് പവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് കാരണമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എൻറ്റയർ വേൾഡ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിനെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയത് സോ ഈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു യൂറോപ്പ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിലെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് ഓൾറെഡി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നേ കോളനീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നപ്പോ നാച്ചുറലി അവർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിശ്വാസമില്ല ഒരു രാജ്യത്തിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള രാജ്യത്തിന് വിശ്വാസമില്ല അതേപോലെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീസ് എല്ലാം എനിമീസ് ആണ് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എനിമിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ എങ്ങാനും അടിക്കാനും പിടിക്കാനും വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പോയിട്ട് അലയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഞാനും അപ്പുറത്തെ ആളും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അലയൻസ് അതായത് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണാപാത്രം ഒപ്പിടും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നീ എന്റെ കൂടെ നിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു തന്നെ കൂട്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകും അപ്പൊ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഇപ്പൊ മൂന്ന് വീട്ടുകാരുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് വീട്ടുകാർ അടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടുകാരൻ അപ്പുറത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറയും ഈ രണ്ടാമത്തെ വീട്ടുകാരൻ എന്നെ അടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അലയൻസ് കയറി ഒപ്പിടും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ അലയൻസ് ഒപ്പിട്ട് ഒപ്പിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മൊത്തം ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ആയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാരണം മതി പൊട്ടിത്തെറിക്കാനെന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എത്തിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒപ്പിട്ട രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ട്രിപ്പിൾ അലയൻസും ട്രിപ്പിൾ എൻറ്റെ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ട്രിപ്പിൾ അലയൻസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗേരി ഇറ്റലി ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗേരി ഇറ്റലി ഇവർ മൂന്ന് മൂന്ന് ആൾക്കാരുമാണ് ട്രിപ്പിൾ അലയൻസിലുള്ളത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞു യുദ്ധം വന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കാന്ന് ആരൊക്കെയാ ഗാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയേ ഗാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജർമ്മനിയുടെ ജി എ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറിയുടെ എ എച്ച് ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റലി അതിന് ഈ ട്രിപ്പിൾ എൻറ്റർടൈൽ ആരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും റഷ്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും റഷ്യയും റെഫ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ റഷ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഇവര് മൂന്ന് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അലയൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ കണ്ടോ അവര് മൂന്ന് പേരും ഒന്നായി അവര് കണ്ടോ അവരിപ്പോ യുദ്ധം എങ്ങാനും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെറുതെ ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരങ്ങ് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം വന്നാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അവര് വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി അങ്ങനെ തോക്കും പീരങ്കി അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ ഓരോരോ സ്ഥലത്തേക്ക് തോക്കും പീരങ്കി വന്നപ്പോ വീണ്ടും ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് വന്നു ആ കണ്ടോ അവർ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ മേക്കിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ശരിക്കും ആരും തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നു ഇത് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഊഹിച്ച് 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 അതേപോലെ കുശുമ്പ് അസൂയം കാരണം അവസാനം എന്തായി ഈ ലീതൽ വെപ്പൺസിന്റെ ഒരു ഫ്ലോയും കൂടി കണ്ടതോടുകൂടി അവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടെൻഷനിൽ നിൽക്കാണ് അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചത് ആ ആ സംഭവത്തിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വരാം അപ്പൊ ഈ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് വീണ്ടും ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ സക്സസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും കുറെ പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നേ അതിൽ ഒന്നാണ് ഈ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേഷൻ ബാക്കി എല്ലാവരെക്കാളും ഭയങ്കര സുപ്രീം ആണ് ഞങ്ങള് ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഭരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ട്രഡീഷ
ടാക്കിൾ ദിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു വെപ്പൺ ആണ് അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രസ് അഗ്രസീവ് നാഷണലിസ്റ്റ് എപ്പോഴും അവനവന്റെ നേഷൻ സുപ്രീം ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ആക്ഷൻ എന്ത് ബാക്കി നേഷൻസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നേഷൻ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്താലും അത് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറയും കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ശരിയാണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് അവർക്കുണ്ട് സോ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് ഈ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിനെ കയറി ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ അവരെ നന്നാക്കാനാണ് ഇൻവേഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അവരെ നമ്മളെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ അമേരിക്കക്കാർക്കുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ വിയറ്റ്നാമിൽ പോയി തോണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് കൊറിയ നോർത്ത് കൊറിയയുടെ പ്രശ്നം തുടങ്ങി വെച്ചത് തന്നെ ആ ടീംസ് ആണ് കാരണം അമേരിക്കക്കാരുടെ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കട്ട കിടിലാണ് ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യത്തിനെയും നന്നാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അമേരിക്കക്കാർക്കാണെന്നാണ് സോ അങ്ങനെയാണ് അവര് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തൊക്കെയാ മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൻ സ്ലാവ് മൂവ്മെന്റ് പാൻ ജേർമൻ മൂവ്മെന്റ് അതേപോലെ റിവെഞ്ച് മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പാൻ സ്ലാവ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പാൻ സ്ലാവ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യ റഷ്യക്കാർ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് പാൻ സ്ലാവ് മൂവ്മെന്റ് പാൻ സ്ലാവ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിന്റെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് റഷ്യക്ക് റഷ്യയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം സ്ലാവിക് പീപ്പിൾ അതായത് തനതായ റഷ്യൻ ആൾക്കാർ സ്ലാവിക് പീപ്പിളെ എസ് എൽ എ വി ഐ സി സ്ലാവിക് പീപ്പിളിനെ എല്ലാവരെയും യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റഷ്യയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണം സ്ലാവിക് പീപ്പിൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് സെർബിയ ബൾഗേരിയ ഗ്രീസിലൊക്കെ സ്ലാവിക് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് സെർബിയ ബൾഗേരിയ ഗ്രീസിലൊക്കെ സ്ലാവിക് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇതെല്ലാം ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലാണ് സെർബിയയും ബൾഗേരിയയും ഗ്രീസും ഒക്കെ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാ സ്ലാവിക് ആൾക്കാരെയും റഷ്യയുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഈ പാൻ സ്ലാവ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്ലാവിക് പീപ്പിളിനെ റഷ്യയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് റഷ്യയുടെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് പാൻ സ്ലാവ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ പാൻ ജേർമൻ മൂവ്മെന്റ് പാൻ സ്ലാവ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലായിരുന്നു പാൻ ജേർമൻ മൂവ്മെന്റോ സെൻട്രൽ യൂറോപ്പില് സെൻട്രൽ യൂറോപ്പിലും ബാൽക്കൻ പ്രൊവിൻസസിലും ആയിരുന്നു ബാൽക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഉള്ളതിന്റെ പ്രൊവിൻസസിലും ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പാൻ ജേർമൻ മൂവ്മെന്റ് ജർമ്മനിക്ക് ജർമ്മനിയുടെ ട്യൂട്ടോണിക് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന തനതായ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ട്യൂട്ടോണിക് പീപ്പിളിനെ എല്ലാ ആൾക്കാർ ട്യൂട്ടോണിക് ടി ഇ യു ടി ഒ എൻ ഐ സി ആണ് ട്യൂട്ടോണിക് പീപ്പിൾ ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും ജർമ്മനിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണം ഉം അപ്പൊ ഈ പാൻ ജേർമൻ മൂവ്മെന്റ് ആരാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നാച്ചുറലി ജർമ്മനിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിലാണ് ഈ പാൻ ജേർമൻ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ട്യൂട്ടോണിക് പീപ്പിൾ എവിടെയൊക്കെ മറ്റ് സെൻട്രൽ യൂറോപ്പിലും ബാൽക്കൻ പ്രൊവിൻസസിലും ഉള്ള നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോണിക് ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് ജർമ്മനിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് പാൻ ജേർമൻ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇനി റിവെഞ്ച് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് റിവെഞ്ച് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനി തന്നെയായിരുന്നു പരിപാടി ഇത് ഫ്രാൻസിന്റെ പരിപാടിയായിരുന്നു ഈ ജർമ്മനി അൽസൈസ് ലൊറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അൽസൈസ് ലൊറൈൻ ഫ്രാൻസിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു പക്ഷെ ജർമ്മനി കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ അൽസൈസ് ലൊറൈനെ അവരുടെ കീഴിലാക്കി ഫ്രാൻസിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന അൽസൈസ് ലൊറൈനെ ജർമ്മനി അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കീഴിലാക്കി അപ്പൊ ഫ്രാൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഈ ഈ അൽസൈസ് ലൊറൈൻ്റെ ആ ടെറിട്ടറീസ് എല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് ഫ്രാൻസുകാരുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് ഈ റിവെൻസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം പാൻസ് ലാബ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് സ്ലാവിക് ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും റഷ്യയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ ഇനി പാൻ ജേർമൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയുടെ കീഴിൽ ട്യൂട്ടോണിക് ആൾക്കാരെ മുഴുവനും അവരുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് പാൻ ജേർമൻ മൂവ്മെന്റ് സ
അങ്ങനെ ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭയങ്കര റൈവൽറി ആവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവർ ചെന്നപ്പെട്ടു അതിൽ രണ്ട് മെയിൻ സംഭവമാണ് മൊറോ മൊറോക്കൻ ക്രൈസിസും അതേപോലെ ബാൽക്കൻ ക്രൈസിസും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കാം